நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஃபரீனா இந்த நிகழ்ச்சி ஹேட்ஸ் அண்ட் கர்ட் வழங்கும் அந்திரை பெட்டி ஓகே ஸோ சம்மர் டைமில் வந்துட்டு பயங்கர டயர்டாக இருப்பீங்க நல்லா தூங்கலாமா ரெஸ்ட் எடுக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு மோடு தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு செமையான டிப்பு நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைமில் எஸ்பெஷலி பெட்டில் தூங்குறத நம்ம தவிர்த்துக்கிட்டு பாயில் தூங்குறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா பெட்டில் தூங்குகிறோம் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு நினச்சி தூங்குகிறோம் பட் அது வந்துட்டு நம்ம உடல் சோர்வு கொடுக்கும் பெட்டில் சம்மர் டைமில் தூங்கணும் அப்படின்னா அதுவே பாயில் தூங்கணும் அப்படின்னா உடல் சூட்டை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கோ அது மட்டும் இல்லாமல் பாயில் தூங்குறதுக்குனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞாபக சக்தி அதிகமாகும் ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் இதெல்லாம் வந்து நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை அது மட்டும் கிடையாதுங்க இத்தனை விஷயங்கள் இந்த பாயில் இருக்குது ஒரு பாயை கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் 3 years guarantee அப்படினு சொல்லலாம் ஏனா அதோட சக்தி அதோட கேப்பபிலிட்டி 3 years வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் வெல் இந்த சம்மர்ல கண்டிப்பா இத யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படினு நம்பிக்கையோட நிகேஷிக்கு போகலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் அனுராதா அம்மா டு தி ஷோ எப்படி இருக்கே வெரி ஃபைன் ஓகே சூப்பர் நீங்க வந்து சூப்பர் ஃபைன் உங்களை பார்த்து உங்களோட ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்து ஜி டபுள் அஞ்சரப்பேட்டி வியூவர்ஸ் வந்து டபுள் டபுள் ஃபைன் பயங்கரமாக வந்து இப்போ ஆர்வம் ஆயிட்டாங்க இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறாங்க அனுராதாமா என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் ம் தயிர் போண்டான்னு செய்ய போகிறோம் அடுத்ததா தயிர் போண்டா அதாவது தயிர் வடை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது வந்து தயிர் வடை மாதிரி தயிர் போண்டாவா இல்லை எப்படி வேற மாதிரியா தயிர் போண்டா தயிர் போண்டா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் தயிர் போண்டா அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் அப்படின்றாங்க தயிர் போண்டாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் தயிர் போண்டா தேவையான பொருட்கள் ஹட்ஸன் கர்ட் ஒரு கப் உளுந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி சிறு துண்டு மிளகாய் தூள் கால் தேக்கரண்டி தனியா தூள் கால் தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி இலை சிறிதளவு உப்பு சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஓகே ஸோ தேவையான பொருட்கள் இருக்கு ஸோ எஸ் இந்த உளுந்து வந்து ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் உப்பு கொஞ்சம் ஓகே ஓப்பனிங் உப்பா ஓகே அப்புறம் சக்கரை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஓகே உப்பு சக்கரை இப்போ இந்த ஹட்சன் கார்டு எடுங்க ஓகே ஒரிஜினல் பசும் பால்ல இருந்து எடுத்த திக்கான கர்ட் அவ்வளவு சுவையா ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு கர்ட் அப்படி சூப்பரா அந்த நேச்சுரல் ஃபீலுக்கு போயிடலாம் நம்ம இதை சாப்பிட்டோம்னா சோ இவ்ளோ கர்ட் இதுல இருந்து பாதி எடுத்துக்கறோமா முக்கால் முக்கால் வாசி எடுத்துக்கறோம் ஏ ஃபுல்லாவே எடுத்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கு இல்ல நம்ம வெச்சிருக்கிற உளுந்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஸ்க் எடுங்க இது வந்து ஒரு प्रिपरेशन வாவ் அதாவது தயிர்ல சக்கரை கலந்து சாப்பிட்டா வந்து தயிர் சக்கரை அண்ட் உப்பு உப்பு வேற சேர்த்துறோம் யா யா இது ஒரு प्रिपरेशन அந்த தயிர்ல சக்கரை கலந்து சாப்பிட்டா நல்லா படிப்பு வரும்னு சொல்றாங்களே நிஜமா என்ன வரும் தயிர்ல சக்கரை கலந்து சாப்பிட்டா படிப்பு வரும் தெரியாது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும் தயிர்ல சக்கரை கலந்து சக்கரை பேசிக்கலி இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி வரும் ஓகே இது ஒரு பக்கம் ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் ஓகே அடுத்ததா என்ன பண்ணுவோம் இந்த சின்ன ஜார்ல மூணு பச்சை மிளகா ஓகே அரைச்சிடலாம் இன்ஃபேக்ட் நாலு கூட போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓகே அதான் சிலது நல்லா சில போர்ஷன்ஸ் நல்லா அரைஞ்சிருக்கு சிலது கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு மார்க்கு That's okay. Okay. நம்ம உளுந்தோட சேர்த்து அரைக்கும் போது எல்லாமே நல்லா அரைஞ்சிரும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மிளகா இந்த மிளகாவோட இந்த இஞ்சியும் சேர்த்து வைங்க எவ்வளோ இஞ்சி ஒரு கட்டவரல் அளவு கட்டவரல் அளவு இஞ்சியா இப்போ இந்த உளுந்து இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நல்ல மையா அரைச்சிக்கணும் ஓகே தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு போகிறோமா 
இது ஆக்சுவலா எவ்வளவு நேரம் ஊற வச்சதா சொன்னீங்க 2 hours ஊறணும் ஓகே ஓகே ஊற வச்ச உளுந்து எடுத்துக்கோ அதல கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு இது வந்து உங்க போண்டா சோ அதனால தேவையான உப்பு போட்டுருங்க ஓகே இது வந்துட்டு போண்டா மாவு பதத்துக்கு அரைச்சு எடுத்துக்கறோமா உளுந்து மாவு யா 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 ஓகே நல்ல உளுந்து நல்லா அரையணும் ஓகே சோ இது வந்துட்டு அரைச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் மாரினேட் ஆகணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அந்த மாதிரி உடனே இன்ஸ்டன்ட்டா செஞ்சு யா யா எண்ணெய் போட்டு பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே சோ நாங்க oil பண்ணவா சூப்பர் தண்ணி எதுக்காக போண்டா செய்யணும் சொல்றேன் சொல்றேன் போதுமா தண்ணி அவர் பொறுப்புறோம் இன்னொரு பக்கம் oil ஹீட் பண்ணிரலாமா சரி ஓகே ஓகே சோ டீப் ஃப்ரைன்றதுனால நல்லா தான் எஸ் 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 போண்டால அடியில ஓட்ட கூடாது ஓகே சோ ஃபைனலி உளுந்து மாவு அரைச்சாச்சு ஓகே சோ இப்ப உளுந்து மாவு அரைச்சாச்சு அடுத்ததா ஓகே அடுத்தது இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் ஓகே சோ இவ்ளோ பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோமே ரொம்ப காரமா இருக்கதா ஓகே நல்ல நல்ல இதுல வந்துட்டு ஆனியன் சேக்க போறது கிடையாது நம்ம ஓகே இருக்கு <laughs> சூப்பர் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு நம்ம உளுந்து மாவு அரைச்சு அதில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் சுடு தண்ணி இருக்குது ஒரு பக்கம் எண்ணெய் காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னே நான் மறந்துட்டேன் அங்கே என்ன பண்ணோம் ஹட்சன் தயிரில் ஹட்சன் தயிரில் அது விடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பும் சக்கரையும் போட்டு போட்டு கலந்து வச்சுருக்கோம் ஓட்டு போட்டு அது அப்படியே ஊறிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே சூப்பர் இப்போ நம்ம போண்டா போட ஆரம்பித்தாச்சா அதுவும் <laughs> 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 வாவ் செம்மையான வாசனை வந்துட்டே இருக்கு கண்டிப்பா செம்மையான டேஸ்ட்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணனும் हां நான் சொல்லும்போது அது அந்த ஹாட் வாட்டர்ல போடுங்க ஓகே இப்போ நீங்க எடுத்து போடணும் ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுப்பு வேணா நிறுத்திக்கங்க इट्स டன் ஓகே அது போடுங்க போட்டுலமா ஹாட் வாட்டர்ல போடுங்க ஓகே ஓகே சூப்பர் சோ இது வந்துட்டு நம்ம கோல்ட் ஐட் போடணும்ன்றதுக்காக காரணமா இல்ல இல்லமா அது அப்சார்ப் பண்ணனும்ல ரொம்ப அத மூவ் பண்ண கூடாது ஓகே அலந்து போய்டும் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியில போட்டு எடுத்தோம் அப்படினா அந்த தயிர் உள்ள போகுமா அப்சார்ப் பண்ணி ஓகே அதுக்கு ஏனா மண்ண கிர்கிரன் ஆயிருக்கும்ல கரகரனே அது போறதுக்கு அது பண்ணனும் இப்போ மிளகாத்தூள் அது மறுபடியும் 
அது கூட சேர்த்து போறோமா லாஸ்ட் 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 வாவ் தாஹி வடா மாதிரி தாஹி போண்டா அமேசிங் ஆர் ரெடி ஆகி விட்டது யெப் டன் அண்ட் டஸ்டட் முடித்து விட்டோம் சூப்பர் எஸ் தாஹி போண்டா தயார் ஆயிடுச்சு இது எப்படி செய்யலாம்ங்கற சின்ன செய்முறை விளக்க உங்களுக்காக செய்முறை ஒரு ஜாரில் வெள்ளை உளுந்து உப்பு சேர்த்து நன்றாக அரைத்துக் கொள்ளவும் அதனுடன் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்த்து கொள்ளவும் பின்பு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அரைத்த கலவையை போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கொண்டு இறுதியில் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கொத்தமல்லி தூவி எடுத்து சாப்பிட்டால் ருசியான தயிர் போண்டா தயார் எனக்காக ரொம்ப பாசமா எடுத்து வச்சிருக்கிற போண்டா வா ஹவு கியூட் இட் இஸ் அதாவது இது ஃபுல்லாக ஹேப்ஸ் அண்ட் தயிர் நிறைஞ்சிருக்கு போண்டா உள்ளுந்தில் செஞ்ச இன்ஸ்டன்ட் போண்டா லெட் மீ டேஸ்ட் இட் மைண்ட் யூ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊறி தின்னா இப்போ இருக்கிறத விட பத்து மடங்கு ஜாஸ்தியாக நல்லாயிருக்கும் யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட் ஏன்னா இந்த போண்டா இஸ் டங்கா மாதிரி ஊதாரி செம்மையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் செம்மையாக இருக்குன்னு ஜாப்பனீஸில் சொன்னேன் It is so, so, so nice. It is so nice. If you eat it, it is extraordinary. It is ultimate. Thank you so much, ma'am. Bare level performance. Nandri. So, Suvayana, Thayir Bonda. Let's eat it. 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 சிறப்பான நம்முடைய நைவேத்தியம் பகுதியில் தொடர்ந்து நாம் ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் என்னெல்லாம் சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னு சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்கக்கூடிய இந்த ஏகாதசி ரமா ஏகாதசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஏகாதசி இந்த ஏகாதசி எப்போ வருது அப்படின்னா கார்த்திகை மாதத்தில் வரக்கூடிய தேய்பிறையில் வரக்கூடிய ஏகாதசிக்கு ரமா ஏகாதசி அப்படின்னு பேர் இந்த ரமா ஏகாதசி விரதம் இருப்பதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அருமையான பலன் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பலன் இந்த பலனுக்காக பல காலம் தவம் செய்த ஞானியர்களெல்லாம் உண்டு அப்படி என்னங்க பலன் அப்படின்னா வைகுண்ட பதவியை பெற்றுத்தருகின்ற ஏகாதசி வைணவர்களாக பிறந்தவர்கள் மட்டுமல்ல பல பேரும் இந்த வைகுண்ட பதவி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கேட்டிருக்கோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைவர் காலமானார் அப்படின்னா கைலாய பதவி அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு வைணவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னா வைகுண்ட பதவி அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி செத்து போனால் மட்டும்தான் கிடைக்கிறது நமக்கு வைகுந்த பதவி ஏன்னா செத்து போனாலும் ஏதோ ஒரு பதவி கிடைக்கும் போல இருக்குது நம்மளுக்கு அப்படின்னு தான் பல பேருக்கு மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வைகுண்ட பதவி கைலாய பதவி இப்படி ஒவ்வொரு பதவியையும் நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே இதனால் இப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க வைகுண்ட பதவி அதாவது பிறவிகளை போக்கி இப்போ நம்ம பிறவிகள் தொடர்ந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்க இந்த பிறவி எப்போதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிறவி இருக்கும் இப்போ ஒரு பிறவியில் இருக்கிறோம் இனி அடுத்து ஒரு பிறவி எடுப்போம் பிறவி நிற்குமானா நிற்காது சைக்கிள் செயின் மாதிரி இப்படியே திரும்ப 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 சுழண்டு கொண்டே இருக்கக்கூடியது தான் பிறவிகள் எத்தனை பிறவி நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் கணக்கிட்டு சொல்லவே முடியாது மாதா உடல் சலித்தால் வல்வினையின் கால் சலித்தேன் வேதாபும் கை சலித்து விட்டான் போதார் இழுப்பையூர் வாழ் சிவனே இன்னும் ஓர் அன்னையில் கருப்பையுள் வாராது கான் அப்படின்னு கேட்டார் அது மாதிரி பிறவிகள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நம்மளை துரத்திக்கிட்டே தான் இருக்கு இந்த பிறவிகளை நிறுத்தணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் நாம் முழுசாக தஞ்சம் அடைஞ்சிடணும் அப்படி பிறவிகளை போக்கி வைகுண்டத்திலேயே நிரந்தரமாக நம்மளை இருக்க செய்யக்கூடிய ஒரு விரதம் இந்த ரமா ஏகாதசி அப்படிங்கிற விரதம் இந்த வைகுண்ட பதவிக்காக எத்தனையோ காலம் முயற்சி செய்து தவம் செய்து பலவாறு சிரமப்பட்டு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் இந்த வைகுண்ட பதவி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பெரியவங்க இந்த நாளை நமக்கு இது ஒரு பலனாக நமக்கு சுட்டி காட்டி இன்றைக்கி இருந்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் என்று காட்டினாங்க அதனால் இந்த ரமா ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொண்டு வைகுண்ட பதவியை பெறுவதற்குண்டான வழியை தேடிக்கலாம் மீண்டும் திங்கள்கிழமை உங்கள் அனைவரையும் மற்றும் ஒரு சிறப்புக்குரிய ஏகாதசியோடு சந்திக்கிற வர உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் குறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம் அதாவது இந்த செக்மெண்ட் அஞ்சரப்பட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா உங்களிலிருந்து ஒருத்தவங்க வந்து சமைக்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் 
கேரளத்து பெண்குட்டி வந்து வரப்போகிறாங்க பொள்ளாச்சியிலிருந்துலாம் இளநீ வாங்கிட்டு வந்து நமக்காக சமைக்க போகிறாங்க ஸோ என்ன சமைக்க போகிறாங்க அவங்கள பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் சசிகலா ஆகாஷ் டு ஷோ bright and beautiful are king welcome to the show thank you so much every king ma'am yeah good what about you very good so and the kerala vaning basically no actually i'm a commenter okay so anga vandu the kerala dish panna appo solla the plan okay so inge kerala dish da nam paakaporuma ena paakaporu innikku vandu the nam tender coconut paayasam panna porom arara inda kalyanangal la function alla vappaangale tender coconut paayasam illa so adavadhu onnu vecha pattadhu nu solla innonu rendu moonu nu vaangi vaangi saapiduvom tender coconut paayasam adha enna na ஆக்சுவலி கேரளாவில் வந்துட்டு இப்போ என்ன ஒரு அக்கேஷனாக இருந்தாலும் எனி ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க வீட்டில் வந்துட்டு இந்த டென்ட் கோகனட் பாயசம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நிறைய பேர் பாரம்பரியமாக வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ தமிழ்நாடு சைடும் வந்துட்டு ஒரு வெட்டிங் இல்லை வந்துட்டு ஒரு பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு அவங்க அந்த கேரளா டிஷ்ஷை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர் டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சூப்பர் ஸோ இன்னைக்கு பயங்கரமான ஒரு டெசர்ட் அதுவும் எல்லாருடைய ஃபேவரட் இளநீர் பாயசம் இல்லையா இளநீர் பாயசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் டெண்டர் கோகனட் பாயாசம் தேவையான பொருட்கள் இளநீர் ஒரு கப் தேங்காய் பால் கால் கப் பால் அரை கப் சர்க்கரை நூறு கிராம் வழுக்க இளநீர் ஒன்று ஓகே சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா யா ஷோர் ஸோ முதல்ல ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பில் மில்க் வந்துட்டு பாயில் பண்ணிக்கணும் ஓகே இது வந்துட்டு தேங்காய் பாலா பால் இல்லை நார்மல் மில்க் நார்மல் மில்க் எவ்வளோ பால் எடுத்திருக்கீங்க நான் இப்போ வந்துட்டு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கு வந்துட்டு ரெண்டு கோகனட்ல வந்துட்டு அந்த வழுக்க எடுத்துக்கணும் நம்ம ஓகே அதாவது ரெண்டு இளநீர்ல இருந்து இந்த வழுக்க எடுத்துக்கணும் சரி ஒரு இளநீரோட அந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா பிளைன் வாட்டர் ஆமா தண்ணி அந்த அது தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓ சூப்பர் அது அந்த ரேஷியோ திரும்ப சொல்லுங்க எவ்வளோ பாலுக்கு எவ்வளோ இளநீர் வழுக்கு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கு வந்துட்டு ரெண்டு கோகனட் நம்ம எடுத்துக்கணும் பட் ஒரு கோகனட்டோட வாட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கணும் வழுக்க வந்துட்டு ரெண்டு கோகனட்ல இருக்க வழுக்க நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ பால் இந்த பக்கம் காட்டிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அடுத்ததா ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கோகனட் மில்க் வந்துட்டு தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் ஸோ அதை நம்ம இப்போ வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கு போகிறோமா ஆமாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஹாஃப் லிட்டர் தான் வந்துட்டு பால் காய்ச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஹாஃப் த கப் இருந்தால் போகும் உங்களுக்கு கோகனட் மில்க் இது பண்ணுறதுக்கு சரி ஓகே கொஞ்சம் வாட்டர் பாயசத்துக்கு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்றோம் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓகே ஸோ ஒரு பக்கம் வந்துட்டு பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் இந்த வழுக்க இருக்கு இல்லையா அது வந்து சும்மா ஒரு சுற்றி சுற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஓகே இளநீர் கூட எடுத்து வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் இப்போ இந்த பாயில் பண்ண மில்க் வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஓகே கொஞ்சம் ஆறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆறி இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில்லாக சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பால் காய்ச்சிட்டு நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த மில்க் நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இப்போ கொஞ்சம் சில் வந்து போயிருக்கிற ஒரு மில்க் மில்க் இதை வந்துட்டு நம்ம தனியாக ஆட் பண்ணுறோம் இதோட வந்துட்டு சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஹாஃப் லிட்டர் நம்ம மில்க் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து நம்ம சுகர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே
அந்த பாலுக்கு தேவையான சக்கரை சேர்த்துக்கோம் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் இளநீரோட தண்ணி இருக்கு இல்லையா ஆமா சோ அதை ஆட் பண்ண போறோம் ஓகே சூப்பர்ல அந்த இளநீர் பாயசத்துல அந்த फ्लेவர் வரதுக்கு ரீசனே வந்துட்டு இந்த இளநீர் இளநீரோட தண்ணி பிளஸ் அந்த வாழைக்க இது வந்து ஜஸ்ட் 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆ சேர்த்திருக்கீங்களா இல்ல சேக்கணும் இது வந்து இப்போ என்னன்னா இது நம்ம வந்துட்டு இதுல ஒரு 4 ஸ்பூன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கறோம்னா இதுல வந்து 1 ஸ்பூன் வந்துட்டு அந்த கோகனட் மில்க் அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே அதாவது 4 கரண்டி பால் 4:1 ஒரு சின்ன ஸ்பூன் ஆஃப் எளநீர் எளநீர் ஓகே இது அப்பதான் அந்த फ्लेவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்துதா அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் லiquidா இருக்கும் சோ பாயசம் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு வரணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கோகனட் மில்க் நம்ம எடுத்துக்கறோம் ஓ சோ அந்த திக்னஸ் கொடுக்கிறதுக்காக திக்னஸ் காக ஓகே சூப்பர் ஐடியா இது एक्चुअली सपोज நம்ம ஏர்னி தண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த திக்னஸ் கிடைக்கல அப்புறம் அந்த फ्लेவர் இல்ல அப்படி சொன்னா நிறைய பேர் வந்து கூட கேட்பாங்க எப்படி திக்கா இருக்கு எளநீர் பாயசம் அப்படினு அதுக்கான சீக்ரெட் இது தான் இதுல வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டீங்க அப்படினா நல்ல திக்கா இருக்கும் ஓகே அடுத்துதா சோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டா போறோம் இது எல்லாமே வந்துட்டு அடுப்புல இருந்து பால் இறக்கனதுக்கு அப்புறம் தான் சேக்கணும் ஏனா அந்த அடுப்புல இருக்கும்போது நம்ம தேங்காய் பால் சேக்கும்போது என்ன ஆகும்னா திரிஞ்சிடும் நமக்கு சோ அந்த டேஸ்ட் இருக்காது உங்களுக்கு அதனால தனியா எடுத்து வச்சு நம்ம சேர்த்துக்கறோம் இப்போ நம்ம கிரஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஃபைனல் டச் ஃபைனல் டச் சோ இது இந்த வந்துட்டு இளநியோட வழுக்க சோ இத அப்படியே நம்ம இதல ஆட் பண்றோம் ஓகே சூப்பர் சோ இளநீர் பாயசம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி சூப்பர் யாமி இளநீர் பாயசம் தயார் ஆயிடுச்சு சோ இது எப்படி செய்யலாம்ங்கற ஒரு சின்ன செய்முறை விளக்கம் உங்களுக்காக செய்முறை ஒரு கடாயில் பாலை காய்ச்சி ஆற வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும் அதனுடன் இளநீர் அரைத்த தேங்காய் பால் அரைத்த இளநீர் வழுக்கை சேர்த்து சாப்பிட்டால் ருசியான டெண்டர் கோகனட் பாயாசம் தயார் வணக்கம் மறக்கப்பட்ட மருத்துவம் பகுதியில் நான் டாக்டர் அமுதா தாமோதரன் தினமும் நம்ம சந்திச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா கோடை காலத்துலேருந்து எப்படி நம்ம நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் முக்கியமாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பாதாம் எடுத்துக்கோங்க பாதாம் மரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிசின் எப்படி நம்ம முருங்கை பிசின்லாம் நம்ம நம்ம மருத்துவத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதே போல் பாதாம் பிசின் ஒரு மிக சிறந்த கூலிங் ஏஜெண்ட் உடம்பில் வந்து எப்பொழுதுமே சில்லுன்னு வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உணவு என்று சொல்லலாம் யாருக்கு இது மிக அதிகமாக உபயோகப்படும் அப்படின்னு அதிக பேருக்கு வெயில் காலங்கள் கண் எரிச்சல் அதிகமாக காணப்படும் வயிறு எரிச்சல் அதிகமாக காணப்படும் எந்த வகையான சில உணவுகள் சாப்பிட்டதுனால வரக்கூடிய வயிறு எரிச்சல் ஒன்று காணப்படுது அதே போல் வெளிர் காலத்தில் சில வகையான ஜீரணமாகிறதுல ஏற்படக்கூடிய சில அதிகமான காரம் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு வகையான வயிறு எரிச்சல் காணப்படும் அதே போல் யூரின் போகும் சில வகையான எரிச்சல் காணப்படும் இந்த மூன்று வகையான எரிச்சலுக்கும் கண் எரிச்சல் வயிறு எரிச்சல் யூரின் போகும்போது வரக்கூடிய எரிச்சல் இது மூன்றுக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு உணவாக்கிய மரத்து தான் இந்த பாதாம் இந்த பாதாமோட பிசி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பாக தண்ணீரில் போட்டு இதை ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும் அது கூட நம்ம என்ன பண்ண போடுறீங்கன்னா பாதாமே எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பாதாம் பிசினோ பாதாமோட சீடு பாதாம் விதை அல்மண்டு நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஒரு மிக சிறந்த கொலஸ்ட்ரலை குறைக்கக்கூடியது இதயத்துக்கு மிக சிறந்த ஒரு உணவுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே போல் டயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த வயிற்றை ஒரு ஃபில்லிங்கான ஒரு உணவு கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதிக பசி இருக்கிறவங்க பாதாம் எடுத்துக்கலாம் பசி கொஞ்சம் குறைவுபடும் ஸோ இது ஒரு லாங் டாஜிஸ்டிங் ஒரு பொருள் என்று சொல்லலாம் ஸோ பாதாம் எடுத்துக்கிறோம் அது கூட ஸோ மாதுளை பழம் எடுத்துக்கிறோம் மாதுளையில் உள்ள மாதுளை முத்துக்கள் நம்முடைய வயிறு எரிச்சலை குறைக்கக்கூடியது இதோடு சேர்த்து சுவைக்காக நீங்க உங்களுக்கு பிரியமான ஒரு சுவை உள்ள தேன் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளமும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்முடைய பாரம்பரிய இனிப்பு சுவையாகவே இருக்கட்டும் ஸோ பாதாம் பிசின் கூட நீங்க தேவையான அளவு இந்த பாதாம சொப் பண்ணி இதுல போட்டுக்கோங்க இது கூட நீங்க மாதுளம் பழமும் போட்டுக்கோங்க அது கூட தேவையான அளவு ஹானியும் சேர்த்துக்கோங்க மிக சிறந்த சுவையான இந்த வெயில் காலத்தில் வரக்கூடிய உடம்பில் வரக்கூடிய வெப்பத்தை குறைக்கக்கூடியதும் நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த முக்கியமான இந்த எரிச்சல் ஆகிய கண் எரிச்சல் வயிறு எரிச்சல் சிறுநீர் எரிச்சல் இது மூன்றையும் குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த உணவு எப்பொழுதுமே சில்லுன்னு இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே ஏசிப்பட்ட மாதிரி ஒரு எஃபெக்டில் இருக்கும் நினைக்கிறவங்க இந்த வகையான உணவுகளை
இது வந்து சம்மருக்கும் ஒரு சூப்பரான ரெசிபின்னு சொல்லலாம் இல்லையா டெண்ட கோகனட் கண்டிப்பா அதுக்கு அப்புறமா அதோட வழுக்க இருக்கு ரொம்ப நல்லது ஆடும் அண்ட் மில்க் ஆல்சோ அண்ட் அதாவது சொல்வாங்க சம்மர்ல பொதுவா நீங்க அட்லீஸ்ட் மூணு ஜூஸ் ஆது ஒரு நாளைக்கு குடிக்கணும் அப்படினு சொல்வாங்க அதுல ஒண்ணு இளநீரா இருந்தா பெட்டர் அப்படினு சொல்வாங்க ஐ கெஸ் அது இளநீர் பாயசமா இருந்தா இன்னும் பெட்டர் அப்படி நான் சொல்வேன் நினைக்கிறேன் சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா செஞ்சு முடிச்சிட்டு நம்ம ரொம்ப குயிக்கா இந்த இளநீர் பாயசம் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு மேலே வந்துட்டு கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா குடிக்கலாம் ஆமாம் கோகனட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கீ ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது அப்போ அந்த கீயோட டேஸ்ட் இருக்குமே தவிர கோகனட்டோட டேஸ்ட் வந்து டாமினேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ஸோ அதனால நம்ம அந்த கீலாம் போட்டுட்டு நம்ம கேஷுவலாக தாலி போகலையா ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அதை அப்படியே வந்துட்டு சாப்பிட்லாம் சூப்பர் ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் நல்ல பிரமாதமான ஹெல்த்தியான ஒரு பாயசம் டேஸ்ட் பண்ணுமா ஷோர் வந்து <laughs> 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 வந்து ஃபேவரட்டா அதை சாப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தா அது இன்னும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதை வச்சு சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சூப்பரான எபிசோடாக இந்த எபிசோடு அமைஞ்சது அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சூப்பர் எங்களுக்காக கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து பொள்ளாச்சி இளநீரை கொண்டு வந்து செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த ஆத்தன்டிக் ஃபீல் கிடைச்சிது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம மேம் வந்துட்டு சமைச்சிட்டாங்க சசிகலா மேம் வந்துட்டு நாம் எப்போ சமைக்கிறது அப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம அஞ்சரை நிகழ்ச்சியில <laughs> நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உங்களுக்காக மட்டுமே வந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து பாருங்க ரெசிபிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி வீட்டில் சமைச்சும் பாருங்க எஸ் இதே மாதிரி அடுத்த ஷோல உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரம் போத் ஆஃபர்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சி ஹேட்ஸ் அண்ட் கேர்ட் வழங்கும் அஞ்சரை பேட்டி முக்கணிகள்ல ஒன்றல்லவா இந்த மாம்பழம் தேனாகவும் இனிக்கும் இந்த மாங்காய் பல்வேறு ஊர்கள்ல இருந்து பல ரகங்கள்ல கிடைக்குது தமிழ்நாடுலேருந்து பெரியகுளம் மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் சோத்துப்பாறை ஈஞ்சமலை செழும்பு தொண்டைக்கத்தி புலிக்கூடு கோயில்காடு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலிருந்து மல்கோவா பங்கனப்பள்ளி சப்போட்டா கசகசாய் நாட்டுக்காய் உட்பட பல வகையில் மாம்பழம் நமக்கு கிடைக்குது இந்த மாங்காயை வச்சு பானம் கூட தயாரிக்கலாம் மாங்காய் பானங்கிறது ஒரு புகழ்பெற்ற இந்திய பானம் கோடை வெப்பத்தை தணிக்கும் ஆரோக்கிய பானமும் கூட கோடைன்னு வந்துட்டாலே மாம்பழம் தாங்க ஹைலைட்டாகவே இருக்கும் இந்த மாங்காய்க்கு உடல் எடையை குறைக்கும் சக்தி இருக்கு இது நீரிழிவு நோய்களுக்கும் ரொம்பவுமே நல்லது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு காலையில் மிகுந்த சோர்வும் வாந்தியும் ஏற்படுற சமயத்தில் இந்த மாங்காயை சாப்பிட்டு வந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை தடுத்துடலாம் மாங்காய் சாப்பிட்றதால உடலில் இருக்கிற எனர்ஜி ரொம்பவுமே அதிகரிக்கும் மதியானம் சாப்பாடுக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய அரை தூக்க நிலையிலிருந்தும் விடுபடலாம் ரத்த உற்பத்திக்கு கூட இந்த மாங்காய் ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த சம்மர் சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த மாம்பழத்தை யாருமே மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க ஜி தமிழ் அஞ்சலி பெட்டியின் வழியாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹர்ட்ஸ் அண்ட் கர்ட் வழங்கும் அஞ்சலி பெட்டியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் இந்த சம்மர் ஸ்பெஷலில் என் கூட இருக்கிறது தீபாக்கா தீபாக்கா பல வத்தல் வடகம் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டிஷ்ஷுக்கு மேலே வந்து புக்கே எழுதியிருக்கீங்க நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம குழம்பு கருவடம் பண்ண போகிறோம் குழம்பு கருவடாம் 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 கருவடை வச்சு எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை அதெல்லாம் இல்லை பியோர் வெஜிடேரியன் ஓகே நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் இந்த சம்மர் ஸ்பெஷலில் நிறைய வத்தல் வடாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் பண்ணுறது இந்த கருவடாம் குழம்பு கருவடாம் குழம்பு கருவடாம் பொறிச்சு எடுத்துடலாமா பொறிக்கலாம் இப்போ இது குழம்பு கருவடாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க 
பொரிச்சு அப்படியே சாப்பிடுறது இல்ல இல்லையா இது வந்து குழம்புல தான் குழம்புல போடு காய்கறிகளுக்கு பதிலா குழம்புல இத போட்டு தாளிச்சு ஆல்ரெடி சொன்னீங்க அதனால குழம்பு வைக்கலாம் ஓகே இது வந்து சாப்பிறதுக்கு முன்னாடியே இத பொரிக்கும் போதே ஒரு நல்ல ஒரு फ्लेவர் வந்து வருது அந்த உளுந்தோட மனம் உளுந்து உளுந்துல தான் அத பண்ண போறோம் இல்லையா குழம்பு கருவடாம் நல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பொரிச்சு எடுத்தாச்சு ஆனா அதை இப்படியே சாப்பிடுறத விட அந்த குழம்புல போட்டு சாப்பிட்டோம்னா வத்த குழம்பு மாதிரி சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா வத்த குழம்பு வரைக்கும் நான் முன்னாடி சாப்பிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு நான் சாப்பிட்டது இல்லை கண்டிப்பா அதை நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் இந்த வடம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத மக்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிடலாமா என்ன பண்ண போறோம் முதல்ல உளுத்தம்பருப்பு இருக்கு தேவையான <laughs> 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 தேவையான பதத்துக்கு வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டோம் இல்லையா ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்ச அந்த உளுந்து மிளகா அண்ட் அது கூட வந்து நம்ம உப்பு மூணு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அதை போட்டுலாம் இல்லை ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த உளுந்தோடைய வளவளப்பு ஆமாம் அது நல்லாவே தெரியுது இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா மஞ்சள் தூள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் மஞ்சள் கலராக வேணும் அப்படின்னா மஞ்சள் பொடி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து நீங்கள் வந்து செய்யறதுக்கு முன்னாடி உப்பு போதுமான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு செஞ்சுட்டோம் இதை கொண்டு போய் காயும் வைப்போம் இப்போ நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த குழம்பு செய்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது தெரியுமா அது எப்படி பண்ணணும் அதை சொல்லுங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போவும் போலவே புளியை ஊற வச்சுருங்க குழம்புக்கு ஊற வச்சுட்டு வானொலியில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பத்த குழம்புக்குலாம் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் என் சூடு குறையும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி உப்பு முதல்ல வந்து வெயில் காலத்துக்கு நல்லெண்ணெய் நம்ம சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் தாழ்ச்சி கொட்டுங்க தாழ்ச்சி கொட்டும் போது இந்த வடா இருக்கு இல்லையா அந்த கருவடா இதையும் போட்டு எண்ணெயிலே நல்லா வறுத்துடணும் ஓகே வறுத்துட்டு அதுக்கு மேலே தான் புளியை கரைச்சி ஊற்றணும் ஓகே புளியை கரைச்சி ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு உப்பு நீங்கள் வத்த குழம்பு பொடி வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா இன்ஸ்டன்ட் பொடி அந்த பொடியை போட்டு கொதிக்க விட்டு இறக்கினா குழம்பு ரெடி ஓகே ஸோ குழம்பு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் இந்த வத்தல் முதல்ல இந்த வத்தல் எப்படி அரைக்கணும் எந்த மாதிரி ஊற வைக்கணும் அதையும் வந்துட்டு கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ தட்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளி கிளி வச்சாச்சு இதை போய் காய வச்சுருவோமா காய வச்சுருவோம் ஓகே கந்து வெட்டிக்கு கடன் வாங்கி கலர் கலராக கண்ணாடி போடுற எல்லாருக்குமே வந்து லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் உங்களுக்காக தான் வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் குழம்பு கருவடாம் ஆமாம் அது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கட்டு நடந்து வரும்போதே பாதி வந்து இந்த சூட்டில் காஞ்சி போச்சு இப்போ இந்த தட்டை வச்சுட்டு ஓடி போயிடுறோம் ஆமாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம நினைக்க கூடாது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அதே மாதிரி எடுத்துட்டு திருப்பி வைக்கணும் ஆமாம் அது ஒரு நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் ஆனால் அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு நாள் கிடையாது ஒரு மணி நேரத்துலேயே அந்த மாதிரி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்க நாலு நாள் வெயிட் பண்ணணும் வெயில் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் வெயில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு நாலு அவர் நம்ம காய வச்சாலே போதும் போல் வச்சுட்டு போயிடுவோமா வைங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிருந்தோம் வச்சதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம கீழே பொறிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான பதத்துக்கு நமக்கு வரும் இல்லையா ஓகே இது நல்லா காஞ்சிருட்டோம் நம்ம போவோம் வாங்க நல்லா வெயிலில் வந்து நம்ம உடம்பு வந்து காய வச்சாச்சு வெயில் சூப்பராக அடிச்சுட்டு இருக்கு எத்தனை நாள் காயணும்னு சொன்னீங்க நல்லா இந்த மாதிரி சருகு மாதிரி காயிற ஓகே ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ஆகுமா ஒரு நாலு நாள் காய வச்சா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஓகே அண்ட் வத்தல் வடாம் 
நிறைய வந்துட்டு சாப்பாடை பற்றி வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்கீங்க எல்லாமே எப்படி வந்து சாப்பாட்டுக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது யார் இதுக்கு காரணம் எங்கள் பாட்டி தாத்தா தான் தாத்தா பாட்டி தாத்தா ஏன் அவங்க என்ன ஹோட்டல் வச்சுருந்தாங்க ஓ நாங்கள் ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் தாத்தா பாட்டி ஹோட்டல் வச்சுருந்ததுனால நாங்கள் அப்படியே விதவிதமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் ஸோ உங்கள் தாத்தா பாட்டி கிட்ட தான் இருந்து வந்து இந்த விஷயம்லாம் வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டீங்க ஆமாம் ஓகே கற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி அஞ்சறி பெட்டி மூலயமா நிறைய பேருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க நிறைய புக் எழுதுங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வத்தல் வடம் இந்த விஷயம்லாம் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதை தான் வந்து அஞ்சறி பெட்டியில் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு சூப்பராக தெரியுமோ அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து நம்ம சமைக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அருமையாக இன்றைக்கி வந்து சமைச்சு கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி ஓகே இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சறை பெட்டியில் ஒரு அருமையான டிஷ் பார்த்தோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் டிஷ்ஷோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைக்கி டாட்டா பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறது நான் உங்கள் மாதன் இது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கார்ட் வழங்கும் அஞ்சறை பெட்டி பாய் சொல்லலாமா பாய் Hi friends, this is Dr. Bhairavi, Skin Specialist. அஞ்சரை பெட்டியில் எட் அகேன் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்மர் டாபிக் ஸோ இந்த சம்மர் டாபிக்கில் வந்து இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா ரொசேஷியே அதாவது சில பெண்களுக்கு மெயினாக பெண்களுக்கு தாங்க முகத்தோட சீக்ஸ் அதாவது நம்ம மிடில் ஆஃப் த ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெட்டாக மாறலாம் ரொம்ப செவப்பாக மாறலாம் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்கலாம் பிம்பிள்ஸ் மாதிரி வரலாம் இது தாங்க ரொசேஷே இது வரக்கூடிய தன்மை டெஃபினட்டாக இருக்குங்க ஏன்னா ஜெனட்டிக் ரீதியாக தான் இது வரும் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பிம்பிள்ஸ் வரக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கு இதனால வந்து நமக்கு பிம்பிள்ஸ் வருது பட் அதே நேரத்தில் நமக்கு ரொசேஷியே காஸ் பண்ணக்கூடிய சில மைட்ஸ் அதாவது டெமோடெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கிருமி இருக்குங்க இந்த கிருமி வந்து பாக்டீரியா மாதிரியே ஒரு கிருமி தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு மைட் ஒரு பூச்சி மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஸ்கின்லே தங்கி இருக்கும் ஸோ நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகும் பொழுது அதே நேரத்தில் இது வரக்கூடிய தன்மை இருக்கிற பெண்களுக்கு வெயிலில் போகிற பெண்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிற பெண்களுக்கு இது அதிகரிக்கும் மெயினாக வந்து ஒரு தேர்ட்டீஸ்ல தான் இதை நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க மெயினா சைல்ட் பர்த் அப்புறம் தான் நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த ரொசேஷே வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கோ நம்ம எப்படி நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னா முகம் வந்து ரொம்ப ரெட்டாக மாறுது நல்ல செவப்பாக மாறும் வெயிலில் போனோடனே செவப்பாக மாறும் காஃபி குடிச்சா செவப்பாக மாறும் ரொம்ப நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸிவ் பண்ணுற டைமில் செவப்பாக மாறும் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து முகம் செவப்பாக மாறுதுன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் டெஃபினட்டாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணிக்க முடியாது பட் ஈஸியாக எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறதுனா எப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு இமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ ஆனால் முகம் மாறுது வெயிலில் போனால் முகம் மாறுது சில சாப்பாடு வெரைட்டிஸ் மெயினாக வந்து ரொம்ப ஸ்பைசி காரமான சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா முகம் வந்து ரொம்ப ரெட்டாக மாறுது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரொசேஷியே வீட்டில் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதை வந்து எப்படி வந்து ஃபர்தராக ரொம்ப மோசமாக ஆகாமல் தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பேசிக்காக வந்து நம்மளோட சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் வந்து இந்த கண்டிஷனை அதிகரிக்கோங்க ஸோ சாப்பாடு முறைகளை நம்ம மாற்றிக்கணும் மெயினாக வந்து ரொம்ப ஸ்பைசியான சாப்பாடு காஃபி டீ அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேர் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கலாம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப எரிச்சல் உண்டாக்கும் சாப்பாடுகளை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஆனால் எந்த மாதிரி சாப்பாடை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி ரொம்ப கூல் ஆக்கக்கூடிய சாப்பாடு நிறைய ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் அதே நேரத்தில் வந்து நிறைய தண்ணி குடிங்க ஏன்னா தண்ணி உங்கள் பாடிக்கு ஒரு இசென்ஷியலான ஒரு விஷயம் அதுவும் சம்மரில் வந்து டெஃபினட்டாக நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகும் பாடி அண்ட் நம்ம ஸ்கின்ல ஒரு முக்கியமான பகுதி தண்ணி தாங்க ஸோ ரொசேஷியக்கு வந்து நம்ம டயட்டை மாற்றி ஆகணும் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரொசேஷியவை நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நாளைக்கு இதை விட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்மர் டாபிக் கூட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இது உங்கள் டாக்டர் பைரவி வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்னா ஹர்சங்கர் வழங்கும் அஞ்சலைப்பட்டி நான் இன்றைக்கி ஜி ரெசன்ஸ்டாவில் சதன வாசன் ஒரு சூப்பரான ஒரு கலர்ஃபுல் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னா நவரத்தன சப்ஜி இது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ
மிளகுத்தூள் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்ப இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் பேசிக்கான டெம்பரிங்னா வேறு எதுவுமே இல்லை சீரகம் கொஞ்சம் லைட்டாக பூண்டு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் போடுறோம் சரிங்களா இந்த சீரகம் போட்ட பிறகு ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் பூண்டு லைட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் அப்படியே டேரெக்டாக அந்த பூண்டு அந்த காஞ்ச மிளகா எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்து லைட்டாக வதக்கிடுவோம் வதக்கி விடுற டைமில் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் சரிங்களா காரத்துக்காக வந்து பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் லைட்டாக அதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஜிஜி பேஸ்ட் ஆல்ரெடி கார்லிக் வந்து அதாவது பூண்டு வந்து கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அந்த பூண்டு போட்டாலும் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டால் போதும் ஏன்னா அதிகமாக அந்த கார்லிக் ஃபுல் எழுதுனா மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே டாமினேட் பண்ணும் ஸோ அந்த டாமினேட் பண்ணும்போது நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ஸ்பைசஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஓகே இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு இந்த காஷ்மீர் சில்லி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தனியா பவுடர் கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டால் போதும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஸோ இந்த ஸ்பைசஸோட இந்த காஞ்ச மிளகா அந்த பூண்டு சீரகம் எல்லாத்தையும் வந்து டூ கதராக குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த மிளகாவோட அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்க அந்த கொத்தமல்லி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கொத்தமல்லி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுற டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் இந்த ப்ரோக்லி அப்புறம் இந்த எல்லோ சுக்னி கலர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இது ரொம்ப ட்ரை ப்ரிப்ரேஷன் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சுக்னி போட்டிருக்கேன் குடமகா பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த பேபி கான் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஷ்ரூம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதான் ஒன்றா போட்டு அப்படியே டாஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு ஆனியன் டொமேட்டோ எதுவுமே போடாமல் ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த தாளிப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம போட்டு அந்த ஸ்பைஸோட இதை டாஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ட்ரையாக குக் பண்ணோம் ஸோ அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப நாள் குக் பண்ணோம்னா இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் கொஞ்சம் ஜீரா பவுடர் பெப்பர் பவுடர் போட்ட பிறகு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணால் இந்த நவரத்னா சப்ஜி ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு சூப்பரான நவர்த்தன சப்ஜி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஜஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த ஸ்பைசஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அந்த பூண்டு அந்த காய்கறி இந்த காய்கறி வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அந்த ப்ரோக்லிலாம் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த காய்கறி இந்த ப்ரோக்லி இல்லைன்னா நீங்கள் வே ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு எதுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு போல் வெண்டைக்காய் போடலாம் கத்திரிக்காய் போடலாம் ஸ்வீட் பவுடர் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அந்த கலர்ஃபுல்லான ஒரு வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் போட்டு லைட்டாக டாஸ் பண்ணோம் இன்னொரு விஷயம் அந்த கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் தனியாக வந்து அந்த கத்திரிக்காயை ஜஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் ரோஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதாவது சின்ன ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு இந்த ஜஸ்ட் லைட்டாக டாஸ் பண்ணிவிட்டு ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ரெடியான ப்ரிப்ரேஷன் நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நெறிக்காக பார்த்துருவாங்க செய்முறை ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சீரகம் காய்ந்த மிளகாய் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் சேர்த்து வதக்கிய பின்பு அதனுடன் தண்ணீர் பிரக்கோலி வெள்ளரிக்காய் குடை மிளகாய் பேபிகான் மஷ்ரூம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் மீண்டும் அதனுடன் பட்டர் ஜீரா தூள் மிளகுத்தூள் சேர்த்து பரிமாறினால் ருசியான நவரத்னா சப்ஜி தயார் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கலர்ஃபுல் ஒரு சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் நான் சாப்பிடும் போல ஆசையாக இருக்குது இப்போ சின்னதாக சின்ன ஒரு மஷ்ரூம் எடுத்துகிட்டு நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் சூப்பர் இதில் வந்து ரெண்டு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பவுடரு அந்த ஸ்பெஷலான டேஸ்ட்டோ இல்லை ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் எதுவுமே பண்ணல பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த ஸ்பைசஸை வச்சு எப்படி ஒரு ஈஸியாக பண்ண முடியும் அந்த கான்செப்டில் ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு சுவையான சூப்பர் டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு இடம் இது விடைபெறுது உங்கள் செப்தினா இது ஹர்ஸ் அண்ட் கர் வழங்கும் அஞ்சரை பற்றி சிஇஓ பாய் டேக் கேர